നമസ്കാരം രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഫിഷ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പൊ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കരിമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പിട അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങനീര് ഉപയോഗിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ മീന് ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തു അതിലോട്ട് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു നാലഞ്ച് ഇതിന് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് പിന്നെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇപ്പം മുളക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരപ്പിൽ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലോട്ട് അരപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന പോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം മസാല പിടി ച്ചതിന് ശേഷം മസാല എല്ലായിടത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചു ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇതിലിട്ട് വെക്കാം ഒരു അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മസാല ഇപ്പം ആക്കിയതാണ് ഇതൊരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഒന്നായിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ആവേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി തിരിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്